ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மலாக ஒரு சுடிதாரனுடைய கட்டிங் எப்படி அது அப்படிங்கிறது ஏன்னா காலர் சுடிதார் இதெல்லாமே நம்ம அதிகம் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இது முப்பத்தி நாலு சைஸு அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது முப்பத்தி எட்டு அப்போ அதை வந்து நாலாக டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்பதரை இன்ச்சு வரும் இப்போ இந்த கட்டிங் வந்து நம்ம நார்மலான ஒரு ரவுண்ட் நெக் வச்சு ஒரு சுடிதார் சிம்பிளாக எப்படி நம்ம கட்டிங் போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஏன்னா கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கும்போது இடையில கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து அது கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் அதனால் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அது எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் தான் வந்து எப்போவுமே நமக்கு ஒரு பெரிய ஃபினிஷிங்கை வந்து நமக்கு தரும் ஏன்னா நம்ம பெரிய பெருசாக எதிர்பார்க்குற எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இதாகிடும் ஆனால் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிட்டிங் வந்து தரும் அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடியோஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்பவும் நான் சொல்கிறது தான் எந்த ஒரு நிறையாக இருந்தாலும் சரி குறையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடணும் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போட்டால் மட்டும்தான் என்னால் தொடர்ந்து அந்த அதே இன்ட்ரெஸ்டோட உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும் ஏன்னா அதில் வந்து நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது என்னால் அதில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் நான் இது ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்குறேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் போடுங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த இதை வந்து எப்படி நம்ம கட்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு சுடிதாருக்கான மெட்டீரியல் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு இது வந்து ஒன்றா கட்டிங் போடுறதுக்காக அதுவே கேம்பிரிக் மெட்டீரியல் தண்ணியில் நனைச்சி அயன் பண்ணி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை குறுக்க ஃபோல்டு பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதனுடைய ஓரம் வந்து ஈவனாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக கீழே வந்து நான் லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ சுடிதாருடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு வரும் நான் லைனிங்கில் வந்து முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ கரெக்டாக இது வந்து உங்களுக்கு துணியை பார்க்கும்போதே தெரியுது முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெண்டு மீட்டர் மெட்டீரியல் தான் ஏன்னா முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு தான் உங்களுக்கு நூறு அந்த இதில் வந்து கால்குலேஷன் கரெக்டாக வரும் அந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ரெண்டு ஃபோல்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு மீட்ரு கரெக்டாக வரும் ஷோல்டர் வந்துட்டு நான் அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் ஆம் ஹோல் வந்து ஆறு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி செஸ்ட் அந்த சென்ட்ரலில் போடுற மார்க்கிங்க்கு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஷேப் எந்த இடத்துக்கு வருதோ அந்த இடத்தினுடைய உயரம் நீங்கள் அளந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் கீழே போட்டிருக்கிறது எஜ்ஜை கட் பண்ணுறதுக்கு மேலே போட்டிருக்கிறது ஷோல்டருக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது லைன் செஸ்ட் ரவுண்டு மூணாவது லைன் வந்து வெயிஸ்ட் ரவுண்டு நாலாவது லைன் வந்து ஹிப் ரவுண்டு இப்படி நாலு பகுதியாக நம்ம இதை பிரிச்சுக்குவோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோல்டர்னுடைய அளவு அதுக்கப்புறம் ஆம்போல்னுடைய அளவு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துட்டோம் நான் உங்களுக்காக மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் செஸ்ட் ரவுண்டு முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு சைஸ் அப்படிங்கும் போது நாலு இன்ச்சு நம்ம ஃப்ரீ சைஸ் அதாவது இ செலவன்ஸ் வைப்போம் அதனால் உங்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு வரும் அப்போது ஒன்பதரை இன்ச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் சைடு அதாவது நாலில் ஒரு பங்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த இடுப்பு கிட்ட வேஸ்ட் வந்து பதினாலு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்லிட்டு அதாவது ஓப்பன் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் இருபது இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து சைடு கட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சைடு ஸ்லிட்டு லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா ஸ்லிட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க லென்த்து குறிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் சைடு கட்டு அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு மேலே இருந்து அந்த கட்டு எவ்வளோ தூரம் வருதோ அந்த உயரத்தை குறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எந்த இடத்துலையுமே தவறாக புரிஞ்சுக்காதீங்க அதனுடைய மீனிங் என்ன கரெக்டாக அதனுடைய வேர்டுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க கீழே வந்து நான் ஒரு அரை இன்ச்சு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்பதரை எட்டு பத்தரை
இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க எல்லா அந்த புள்ளிகளையுமே வந்து நம்ம ஸ்கேல் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்கேல் வச்சு கனெக்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையோ அந்தந்த இடத்துல நீங்கள் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு பர்டிகுலராக நீங்கள் பெண்ட் ஸ்கேல் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்டாக வரைய முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அந்த ஷேப் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆம்ஹோல் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு லைட்டாக ஒரு கேவ் லைன் மட்டும் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் ஆம் ஆம்ஹோல் ஸ்கேல் வச்சு போடுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல லூஸ் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக லைட்டாக நான் ஷேப் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அதாவது ஃப்ரண்டில் நம்ம எடுக்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங்காக போடுறது அடுத்து அவுட்டரில் போடுறது நம்ம கட்டிங்காக போடுறது அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மாற்றி வெட்டிடக்கூடாது அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க எப்போவுமே ஷோல்டர் கட் கீழே இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேலே ஷோல்டர் கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஷோல்டர் அப்புறம் ஆம் ஹோல் அப்புறம் சைடு அப்படியே கீழே ஸ்லிட்டு வரையாக வந்து எஜ்ஜு வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் சிசர் வந்து எடுக்காமல் நீங்கள் மூவிங்கில் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வரும் சிசரை எடுத்து எடுத்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சின்ன சின்னதாக கட் வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி லென்த்தாக கட் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் சிசரை ரிமூவ் பண்ணாமல் அந்த ஃப்ளோவிலையே நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க அதுக்கான கரெக்டான பொசிஷனில் நீங்கள் அதை துணியை போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக கிடைக்கும் கீழே எப்போவுமே ஒரு அரை இன்ச்சு நம்ம ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் போடுவோம் அது எதுக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஓரம் அடித்து தைக்கும்போது அந்த கார்னர் வந்து நீட்டிட்டு போயிடக்கூடாது அதனால் லைட்டாக ஒரு பெண்ட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேல் பக்கமாக தான் அந்த துணி வளையும் கீழ் பக்கமாக இழுத்துட்டு போகாது அதுக்காக தான் அந்த ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மட்டும் அது கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் துணியை இழுக்காமல் ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுதான் ஒரு சுடிதார்னுடைய உங்களுடைய பேசிக் கட்டிங் எந்த ஒரு சுடிதாராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு சைஸாக இருந்தாலும் சரி பேசிக்கான ஒரு கட்டிங் அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக்கில் இருந்து தான் நம்ம வந்து வேறு ஒரு காலர் சுடிதாரு ஒரு ஹைநெக் சுடிதாரு ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் சுடிதார் இந்த மாதிரியான நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்டர்னில் நம்ம போடுறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கட்டிங் தான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அடுத்தது என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம மாற்றிக்க முடியும் அதனால் பேசிக்கில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லாமல் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன மார்க்கிங் என்னென்ன அளவு அப்படிங்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீடில் நான் மார்க் போட்டிருக்கேன் அது எதுக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டான அந்த ஷேப்பில் தையல் வரணும் அதே மாதிரி சென்டரில் வந்து ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி எட்டு இன்ச்சுக்கு அந்த சென்டரில் நான் டாட் போ நீடியில் மார்க் போட்டிருக்கேன் அது வந்து டாட் பிடிக்கிறதுக்காக சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்க அது கரெக்டாக நம்ம மடிக்கும் போதே தெரியும் மேக்சிமம் எட்டு இன்ச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அது அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வர்றது வந்து தப்பு கிடையாது அது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து சுடிதார் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த டாட் எப்படி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எந்தெந்த இடத்துல அந்த நாச்சஸ் அதாவது அர்காத் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சுடிதாரை பொறுத்த வரைக்கும் செஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு ஹிப் ரவுண்டு மேலே நெக்கு கிட்ட சென்ட்ரில் அதுக்கப்புறம் ஆம்ஹோல் டெப்த்து அதாவது உள்கை வந்து முன்பக்கம் வெட்டும்போது அந்த இடத்துல ஒரு நாச்சு இது எத்தனை நாச்சு எத்தனை நீடில் மார்க் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கூட உங்களுடைய மைண்டில் வந்து இருக்கணும் ஏதோ போடுறோம் அதை கட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சுடிதார் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சுடிதாரில் எத்தனை நாச் போடுறோம் எத்தனை நீடில் மார்க் போடுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து மைண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் என்னமோ தைச்சிட்டோம் போட்டுட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போடாமல் ஒவ்வொன்றும் கவனமாக பண்ணுங்க அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எத்தனை வருஷம் கேப் வந்தாலும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து அது மறந்து போகாது ஏன்னா நிறையா பேர் சொல்கிற விஷயம் டச்சு விட்டு போச்சு அதனால் எல்லாம் மறந்துருச்சு அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கு அப்போ ஒரு கவனமாக அதில் முழு ஈடுபாட்டோடு பண்ணுனீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு அது மறந்து போகாது
நாச்சஸ் சொல்லியிருக்கேன் சென்டர் பாயிண்ட் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் செஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு சீட் ரவுண்டு இப்போ இதை நெக்கு வந்து இதுலேயே நீங்கள் பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லை க கேன்வாஸில் வெட்டி வைக்கிறீங்களா ஏன்னா கேன்வாஸில் எப்படி தைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கேன்வாஸ் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த இடத்துல நெக்குக்கு நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நெக்கு கட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கேன்வாஸில் என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை கட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ரெடியாக என்ன அளவு வேணுமோ அந்த அளவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ளவுஸில் இந்த சுடிதார் கிளாத்தில் டைரெக்டாக நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஒரு கால் இன்ச்சு குறைக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி தையல் போடும்போது உங்களுக்கு அது ரெடி அளவாக இருக்கும் இது வந்துட்டு நம்ம துணியில் வந்து அந்த குதிரை இடம் விட்டு தைக்கும் போது உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டே முக்கால் வச்சு துணியில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு இன்ச்சு வரும் ஆனால் கேன்வாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் டைரெக்டாக மூணு இன்ச்சு வச்சு கட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ரெடி அளவு அந்த மூணு இன்ச்சு அப்படியே கிடச்சிரும் அந்த வித்தியாசத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கால் இன்ச்சில் என்ன வந்துடும் அப்படிங்கிறத விட அந்த கா அந்த டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அது சரியாக தப்பா அப்படிங்கிறது கிடையாது கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிறதும் க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அதனால் என்ன நார்மலாக ஒரு துணியில் கட் பண்ணும்போது என்ன அதே ஒரு கேன்வாஸில் கட் பண்ணும்போது என்ன அப்படிங்கிறது அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏற்கனவே சுடிதார் கட்டிங்லேயும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு குதிரை இட அளவுக்கு தள்ளி ஃப்ரண்ட் நெக் கட் பண்ணிக்கோங்க பேக் வந்து எப்பவும் போல நீங்கள் நார்மலாகவே என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டு மட்டும்தான் கட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது எந்த நெக் வேணாலும் பேக் சைடு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பேக் சைடில் பேச் ஒர்க் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மோஸ்ட்லி முன்னாடி நம்ம ஷால் போட்டு கவர் பண்ணும்போது பேக் சைடு தான் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் அந்த சென்டர் போர்ஷனில் ஏதாவது பூ டிசைன் வைக்கிறது பேச் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான டெக்கரேட்டிவ் ஒர்க்கு கூட உங்களுக்கு சுடிதாருடைய பேக் போர்ஷனில் பண்ணலாம் நாட்டு அதனுடைய ஹேங்கிங் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக கூட நீங்கள் அதில் வந்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சுடி ரெண்டு சுடிதார் ஒன்றா வெட்டும் போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஆம் ஹோல் டெப்த்து வெட்டும் போதும் பேக் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக் வெட்டும் போதும் எந்த பொசிஷனில் எந்த போர்ஷனில் எப்படி வச்சு வெட்டுறோம் அப்படிங்கிறத கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி குறிப்பாக எது ஃப்ரண்ட்டு எது பேக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த டிசி மார்க் வச்சு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கன்ஃபியூஷனில் புதுசாக கட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறையவே அதில் வந்து குழப்பம் வரும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு கட்டிங் எடுக்கும்போதும் அது உள்பக்கமாக வெளிப்பக்கமாக அது ஃப்ரண்ட் சைடாக பேக் சைடாக அதனுடைய டிசைன் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஏரோ மார்க் போடுறது கீழே பார்த்த மாதிரி வரணுன்னா ஏரோ மார்க் கீழே பார்த்த மாதிரியும் இல்லை மேலே பார்த்த மாதிரி போகணும் அப்படின்னா ஏரோ மார்க் ஏன்னா ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கும் போது அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன ஷேப் வேணுமோ அது வரைஞ்சி நீங்கள் பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அடித்து திருப்பி பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து கேன்வாஸில் வந்து விருப்பம் இருக்காது ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது போடும்போது நெக்கு தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஆனால் அது வந்துட்டு நிரந்தரம் இல்லை ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கேன்வாஸ் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஆகி கிளாத் மாதிரி ஆயிரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நெக் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு பைப்பிங் வச்சு ரவுண்ட் நெக்கு ஸ்கொயர் நெக்கு டைமண்ட் நெக்கு லீஃப் நெக்கு இதுக்கெல்லாமே நீங்கள் டைரெக்டாக கிளாத்தில் கட் பண்ணி பைப்பிங் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அது ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் பேச் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது சுடிதாருடைய ஒரு போர்ஷன் கட் பண்ணிட்டோம் எந்த ஒரு சுடிதார் நீங்கள் கட் பண்ணாலும் அதனுடைய ஷேப் வந்து கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான இதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடுப்புனா அந்த இடுப்பு போர்ஷனில் கரெக்டாக அது செட்டிங் ஆகணும் நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் கீழேயோ அல்லது கொஞ்சம் மேலேயோ போயிருச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங் வந்து அந்த ஷேப் கரெக்டான இடத்துல உட்காராது அதனால் உங்களுடைய இடுப்பு சை சைடில் வந்து அந்த பெண்டு எந்த இடத்துல வருதோ அந்த அளவை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் அந்த சென்டரில் இருக்கிறத வேஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்ட
ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு டாட் வேணும் அப்படின்னாலும் பிடிச்சிக்கலாம் அது ரொம்ப மேலே அந்த கப் ஷேப்பு கிட்ட வந்து ஷார்ப்பாக நிற்காத மாதிரி மைல்டாக வேணால் பிடிச்சிக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து எப்பவும் போல தான் இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்லீவு உங்களுக்கு அந்த ஸ்லீவுனுடைய ஷேப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஓரத்தில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சைடை அந்த கீழே இருக்கிற ஷேப்பு வந்து கொஞ்சம் கேப் மாதிரி தூக்கிட்டு வரணும்னா உள்ளே பெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் இல்லை நார்மலாக போதும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்பவும் போல் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சுருக்கமெல்லாம் இல்லாமல் கரெக்டான பொசிஷனில் கிளாத்தை நீங்கள் இழுத்தீங்க அப்படின்னாவே வந்துடும் மறுபடியும் அயன் பண்ணுறதுனால அயன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணி அந்த இடத்துல அயன் பண்ணும்போது அந்த கார்னர் வந்து லைட்டாக இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போது எந்த இடத்துல அதிகமாக இழுக்கிறோமோ அந்த இடம் அந்த ஷேப்பு அப்படியே வந்துடும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியலை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் எதுக்கு மூணு லைன் போடுறேன்னா அந்த பெண்டு உள்ளே வந்து கேப் ஸ்லீவ் மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சு போடணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்தி மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே வர்றது தான் உங்களுக்கு கையினுடைய நீளம் அது எப்பவும் போல் அரை இன்ச்சு சேர்த்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து அரை இன்ச்சு நான் இது பண்ணியிருக்கேன் மடித்து அந்த உள்ளே அடித்து திருப்புறதுக்காக அரை இன்ச்சு மட்டும் நீங்கள் லென்த்துக்கு சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் மூன்றரை இன்ச்சு எப்பவும் போல் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் ரவுண்டு எப்பவும் போல் நீங்கள் அதில் எல்லாமே டாப்பில் வந்து எப்படி கட் பண்ணியிருக்கீங்களோ பாடி போர்ஷனில் அதே மாதிரி இதுலேயுமே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணாவது கோடிலருந்து நான் வந்து அந்த ஷேப்பு வந்து வரைகிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இருந்து நான் ஒரு பெண் ஷேப் வரைகிறேன் அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எஜ்ஜு மட்டும் லைட்டாக கரெக்டான அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு வந்து கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கீழ் இருக்க துணி வந்து இழுத்துட்டு இருக்க மாதிரியும் மேலே இருக்க துணியும் ஒரு மாதிரி அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக ஃபிட்டிங் வரல கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது கேப் ஸ்லீவுனுடைய ஸ்டைல் தான் அது கேப் ஸ்லீவுங்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அது லைட்டாக கேப் மட்டும் தெரியும் அப்புறம் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு ஒரு இது தெரியும் இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கிறனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆம்பல் டெப்த் வெட்டும் போதும் துணி எப்படி மடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சு கட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லை ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு கட் பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்கை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் இப்போ லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி இதை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அது டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஓன் ப்ளவுஸ் ஒன்று தைக்கும்போது அந்த ஸ்லீவினுடைய ஷேப்பை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி போட்டு கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அதனுடைய இது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை வந்து நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு தைச்சு கொடுக்கும் போதும் அதனுடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்ல முடியும் அதனால் எந்த ஒரு புது விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமர் இருக்கட்டும் கஸ்டமர் இருக்கட்டும் அல்லது வீட்டில் இருக்கவங்களுக்காக இருக்கட்டும் நீங்கள் தைச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ